friends i jabji and it's my pleasure to welcome you to my channel and do subscribe so today's topic is the french revolution of class 9th chapter 1 it is part 1 and you can download other parts also so 1771 1774 mein king louis 16 bourbon family se belong jo karta tha wo france ka raja bana and at the age of 20 He married Austrian princess Mary Antoinette, or Mary Antoinette, Antoinette, King Louis की रानी होने के साथ साथ एक बहुत बुरी एडवाइजर भी थी जब भी वो उनकी बात फॉलो करते तो उनके आगे एक नई प्रॉब्लम आ जाती थी अब जो फ्रांस था वो कई वॉर्स में भी इंक्लूडेड था और उनका जो पैलेस था वो बहुत बड़ा था तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कॉस्ट थी वो भी ज़्यादा थी और तब ब्रिटिश के अंदर थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज आती थी और फ्रांस ने उनको वादा किया था कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंस दिलाएंगे क्योंकि ब्रिटेन ब्रिटे ब्रिटेन उनकी एक एनिमी एनी, थी तो ये सब उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए किया था और एक और रीज़न था कि वो बहुत एक लग्जीरियस लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे तो इसके कारण उनका जो खजाना था उनके पास जितने भी पैसे थे टैक्सेस कलेक्ट होकर आते थे वो ख़त्म हो रहे थे तो ऐसे करते करते उनके ऊपर दो बिलियन लेवर्स का कर्जा आ गया और लेवर्स यहाँ पे उन तब की करेंसी है और जो लेंडर्स थे जिन्होंने पैसे प्रोवाइड किए थे उस टाइम पे वो टेन परसेंट इंटरेस्ट लगाने लग गए और अब जो राजा था वो सोचने लगा कि अब हमें टैक्सेस इंक्रीज कर देने चाहिए क्योंकि अब उनके ऊपर कर्जा भी आ गया था उनको कर्जा भी पे करना था और उनको जो आर्मी वगैरह और कोर्ट्स वगैरह थे वो मेंटेन भी करने थे तो अब टैक्सेस की बात आई है तो हम ये जान लेते हैं कि टैक्सेस पे कौन करते थे जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया इंडिया में पहले के ज़माने में कास्ट सिस्टम होता था और कास्ट के हिसाब से कक्षत्रियास ब्राह्मण्स वैश्यास और शुद्रास थे तो कक्षत्रियास मोस्टली किंग थे ब्राह्मण्स जो पूजा वगैरह जब वार्स पे जाते थे तो पूजा वगैरह जो करते थे वो ब्राह्मण्स थे वैश्यास जिनके पास जमीन थी वो जमींदार जमींदार थे ज़्यादा और शुद्रास जो जिनको अनटचेबल्स का कंसीडर किया जाता था और वो इन तीन जो बड़े लोगों के घर में काम किया करते थे अब शुद्रास को ये तीनों अनटचेबल्स कंसीडर करते थे क्योंकि वो मानते थे क्योंकि इससे उनका जो कास्ट स्टेटस है वो कम हो जाता है उनका कास्ट स्टेटस लो हो जाता है तो अब फ्रांस में थर्ड तीन स्टेट्स में आते थे क्लर्जी नोबिलिटी और थर्ड स्टेट क्लर्जी ज़्यादातर फादर्स ऑफ चर्च होते थे चर्च में जो फादर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्लर्जी होते थे और नोबिलिटी में जो मिनिस्टर्स होते थे या फिर बाकी रिच मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी आ जाते थे वो नोबिलिटी में आते थे और थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन कोर्ट ऑफिशियल्स लॉयर्स फार्मर्स लेबर्स आ जाते थे और अगर हम देखें तो ये इसमें ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होते थे क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ऑफिशियल्स है लॉयर्स है तो ये ज़्यादातर एजुकेटेड होते थे अब जो सिक्सटी परसेंट लैंड थी वो नोबल्स नोबल्स के पास थी और चर्च के पास थी और बाकी जो रिच मेंबर्स थे उनके पास थी अब जो टैक्सेस थे इन दो ये दो क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्सेस पे नहीं करते थे टैक्सेस थर्ड स्टेट ही पे करता था तो अगर टैक्सेस में कुछ राइज आता है तो क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क थर्ड स्टेट को पड़ेगा क्योंकि उनके खर्चे उनके टैक्सेस से ही पूरा देश चलता था तो अगर टैक्सेस बढ़ेगा तो फर्क थर्ड स्टेट को पड़ेगा तो चाहे तो ये दोनों मिलके किंग के साथ बढ़ा सकते हैं टैक्सेस क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब जो चर्च में एक टैक्स कलेक्ट होता था जिसका नाम था तीथिस और डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता था जिसका नाम था टाइले अब इनडायरेक्ट टैक्स जो सॉल्ट और तबैको जो हमारे रोज के खाने पीने की चीजें हैं उन पर लगता था तो अब ये पे इनको पे कौन कर रहा था ये भी थर्ड स्टेट ही पे कर रही थी अब 1715 में क्या था 23 मिलियन थी पॉपुलेशन फ्रांस की 23 मिलियन थी और 1789 में 28 मिलियन होगी तो मतलब एकदम ही राइज आ गया पॉपुलेशन में जिसके कारण डिमांड बढ़ने लग गई 
तो गुड्स की, की डिमांड खाने की डिमांड इन सब की डिमांड बढ़ गई क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ गई थी लेकिन जो फ्रांस की प्रोडक्शन जो थी वो इतनी नहीं थी और ये डिमांड के साथ नहीं चल पाए जिसके कारण जो प्राइजेस थे चीजें चीजों की जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए अब जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टेपल डाइट है चावल रोटी दाल वहां पे वहां पे जो स्टेपल डाइट है वो है ब्रेड लेकिन अब जो वेजेस थी वर्कर्स की वो भी नहीं बढ़ रही थी तो अब हम ये अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि वर्कर्स की जो वेजेस है वो बढ़ेंगे कि नहीं अब क्या होगा और टैक्सेस बढ़ेंगे कि नहीं सो प्लीज वॉच पार्ट टू फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन